হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু শরীফ কমার্স একাডেমি আজকে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের एग्जाम बेस 2023 যারা 2023 সালে পরীক্ষা দিবে তাদের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 2 প্ল্যান্ট অ্যাসেট এর এর লেকচার নাম্বার 1 চ্যাপ্টার 2 হচ্ছে প্ল্যান্ট অ্যাসেট এই প্ল্যান্ট অ্যাসেট কি আমরা ইন্টারে হচ্ছে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান চ্যাপ্টার নাম্বার একটা চ্যাপ্টার করেছিলাম ওই চ্যাপ্টারটা এখানে আমরা ইংলিশ ভার্সনে করব তো এই প্ল্যান্ট অ্যাসেট চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে সিলেবাস দিয়েছে এই সিলেবাস আলোকে টোটাল এই চ্যাপ্টারকে আমরা 6টা ফরম্যাটে ভাগ করছি প্রথম 5টা ফরম্যাট হচ্ছে 5টা মেথড এই মেথড 5টা মেথড নিয়া এই 5টা মেথডের মধ্যে যে কোনো দুইটা অথবা তিনটা মেথড আমাদের পরীক্ষার মধ্যে আসবে কিন্তু কোনটা কোনটা আসবে সেটা হলো প্রশ্ন কর্মকর্তা ভালো জানবে এর জন্য আমরা 5টা মেথডই করব আর 6 নাম্বার মেথড কি জেনারেল এন্ট্রিস জাবেদা করতে হবে তাহলে টোটাল 6টা ফরম্যাট আমরা 6টা ফরম্যাটই সবাই গুরুত্ব সহকারে পড়ব তো প্রথম ফরম্যাট আছে লেখা আছে স্টেট লাইন মেথড যেটাকে আমরা ইন্টারে বর্তাম সরল লৌকিক পদ্ধতি সরল লৌকিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতি তারপরে দুই নাম্বার ফরম্যাট হচ্ছে এই ডান্সিং অথবা ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড কমরাশমান জের পদ্ধতি তিন নাম্বার ফরম্যাট হচ্ছে ডাবল রিডান্সিং অথবা ডাবল ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড যেটাকে আমরা বলি দ্বিগুণ কমরাশমান জের পদ্ধতি চার নাম্বার ফরম্যাট হচ্ছে প্রোডাকশন আওয়ার বা ইউনিট মেথড যেটাকে আমরা বলি উৎপাদন একক পদ্ধতি বা যন্ত্র ঘন্টা পদ্ধতি ফরম্যাট 5 হচ্ছে সাম অফ ইয়ার ডিজিট মেথড যেটাকে আমরা বলি বর্ষ সংখ্যা পদ্ধতি আর ফরম্যাট 6 হচ্ছে জাবেদা তো এই 6টা ফরম্যাট থেকে আমাদের প্রশ্নে পরীক্ষা পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে তো এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে 2016 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত আমরা একটা অ্যানালাইসিস দিছি দেখতেছি যে 2016 সালে এই চ্যাপ্টার থেকে পার্ট বি তে একটা প্রশ্ন পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন দিয়েছে 17 সালে পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন দিয়েছে 18 সালে পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন হইছে 19 সালে পার্ট বি তে পার্ট সি তে প্রশ্ন হইছে 20 সালে পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন হইছে 21 সালে পার্ট বি পার্ট সি তে একটা একটা প্রশ্ন হইছে 22 সালেও পার্ট বি পার্ট সি তে একটা একটা প্রশ্ন হইছে যেহেতু আমরা পরীক্ষা দিব 2023 সালে তাহলে 23 সালে পরীক্ষাটা হতে হবে হলো 2021 সালের প্যাটারে তো 2021 সালে যেহেতু এখান থেকে পার্ট বি এবং পার্ট সি তে প্রশ্ন হইছে তার মানে 2023 সালে আমরা যে পরীক্ষা দিব 2023 সালে আমরা এখান থেকে পার্ট বি এবং পার্ট সি তে একটা একটা প্রশ্ন পাবো ए पर्त सबा कथा क्लियर ओके बेसिक आलोचना करब एर पर प्रथम से प्लान सम्पत्ति की स्थायी सम्पत्ति की लेखा जे समस्त दृश्यमान सम्पत्ति स्पर्शन सम्पत्ति व्यवसाय प्रतिष्ठान दैनन्दिन कार्यक्रम परिचालन मुनाफा अर्जन है पुनः बिक्री उद्देश्य क्रय प्रथम स्टेट लाइन सरल लौकिक पद्धति सरल लौकिक पद्धति क्षेत्र अवचय प्रत्येक बस ही समान सरलिखी पद्धति क्षेत्र अवश्य प्रत्येक बस समान पद्धति क्षेत्र बेर कर डिप्रिसिएशन एक्सपेन्स जर बांगला हार्षरिक अवचय खरच एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेन्स बेर कर सूत्र होस्ट प्राइस माइनस सेल्फर भू डिडेड बूजफुल लाइफ कस्ट प्राइस सेल्फर भू डिडेड बूजफुल लाइफ ये सूत्र फालिया जो मान टा बेर करब तरह से अन्ुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेन्स सूत्र की भगना शेष मूल्य लाइफ मैं आयुष्काल 
এটা স্ট্রেট লাইন মেথডের ক্ষেত্রে এইটুকু মনে রাখবেন এরপরে দুই নাম্বার মেথডটা হচ্ছে নাম অনেকগুলি কি কি রিডান্সিং ব্যালেন্স ডিমিনিশিং ব্যালেন্স রিটার্ন ডাউন মেথড বা ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড সবগুলো একই কথা এটাকে আমরা বলতাম কমন আসমান জির পদ্ধতি তো এই রিডান্সিং মেথড বা ডিমিনিশিং ব্যালেন্স বা রিটার্ন ডাউন বা ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথডের ক্ষেত্রে আমরা বের করব রেট অফ ডিপ্রিসিয়েশন যার মানে হচ্ছে অবচয়ের হার রেট অফ ডিপ্রিসিয়েশন যার সূত্র কি একশো পার্সেন্ট ভাগ ইউজফুল লাইফ একশনে আমরা ইউজফুল লাইফ দ্বারা ভাগ করে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের রেট অফ ডিপ্রোসিয়েশন রিডান্সিং ব্যালেন্স মেথডে ক্ষেত্রে আমরা বের করবো রেট অফ ডিপ্রোসিয়েশন যার সূত্র কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ ইউজফুল লাইফ আর মেথড রোলে তিনে ডাবল রিডান্সিং অথবা ডাবল ডিক্লিয়ারিং ব্যালেন্স মেথড যেটা কি বলি দ্বিগুণ কমর আসমান জেট পদ্ধতি এক্ষেত্রে আমরা সেম ভাবে রেট অফ ডিপ্রিসিয়েশন বের করবো যার সূত্র কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাগ ইউজফুল লাইফ যেহেতু এখানে ডাবল এর জন্য আমরা দুই দ্বারা গুণ করব তাহলে দুই রিডান্সিং এবং ডাবল রিডান্সিং ব্যালেন্স মেথড দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে রিডান্সিং ব্যালেন্স মেথডের ক্ষেত্রে দুই হয় না আর ডাবল রিডান্সিং ব্যালেন্স মেথডের ক্ষেত্রে কি হয় বলো দেখি দুই হয় তাহলে পরীক্ষার মধ্যে কোনটা আসছে এটা কিন্তু আপনাকে দেখে তারপরে সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে ম্যাডামটা তাহলে রিডান্সিং ব্যালেন্স মেথডের ক্ষেত্রে দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম কাজ কিন্তু একটা দুই হয় একটা দুই হয় না মনে রাখবেন সহজে মনে রাখার জন্য ডাবল থাকলে দুই দ্বারা গুণ করো আর যদি ডাবল না থাকে তাহলে দুই দ্বারা গুণ করার কোনো প্রয়োজন নাই মনে থাকবে চার নাম্বার মেথড হচ্ছে প্রোডাকশন আওয়ার অথবা ইউনিট অথবা ইউনিট অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড এক কথায় যন্ত্র ঘন্টা পদ্ধতি এক্ষেত্রে আমাদের আওয়ার থাকতে পারে ইউনিট থাকতে পারে আওয়ার থাকলে আমরা আওয়ার দিব ইউনিট থাকলে আমরা ইউনিট দিব তাহলে এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা বের করবো ডিপ্রোসেশন পার আওয়ার অথবা ইউনিট ইউনিট থাকলে আমরা বের করবো ডিপ্রোসেশন পার ইউনিট আওয়ার থাকলে আমরা বের করবো ডিপ্রোসেশন পার আওয়ার যার সূত্র হল সেই স্ট্যান্ডার্ড মেথডের উপরটুকু কস্ট প্রাইস মাইনাস স্যাপে ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টুটাল আওয়ার থাকলে আওয়ার ইউনিট থাকলে ইউনিট তাহলে প্রোডাকশন মেথড প্রোডাকশন মেথডে যদি আওয়ার থাকলে তাহলে আমরা বের করবো ডিপ্রোসেশন পার আওয়ার যার সূত্র কি কস্ট প্রাইস মাইনাস স্যাপে ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টুটাল আওয়ার আর ইউনিট যদি থাকে তাহলে আমরা বের করবো ডিপ্রোসেশন পার ইউনিট যার সূত্র কি কস্ট প্রাইস মাইনাস স্যালফে ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টোটাল ইউনিটস এটা হলো প্রোডাকশন মেথড গেল আর লাস্ট ওয়ান মেথড হচ্ছে সাম অফ ইয়ার ডিজিট মেথড যেটাকে আমরা বলি বর্ষ সংখ্যা পদ্ধতি বর্ষ সংখ্যা পদ্ধতি ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা বের করব সাম অফ ইয়ার ডিজিট অর্থাৎ বর্ষের সমষ্টি বছরের সমষ্টি তার সূত্র কি এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এখানে এন হচ্ছে বছর তাহলে আমরা পাঁচটা মেথডের ক্ষেত্রে করলাম পাঁচটা মেথডের ক্ষেত্রে এক এক মেথডের ক্ষেত্রে এক এক রকম আইটেম বের করতে হয় এই পাঁচটা মেথডের ক্ষেত্রে পাঁচটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে মাথায় রেখে এরপর আমরা অঙ্ক শুরু করব এখন আমাদের প্রশ্নে এই ডিপ্রিসিয়েশন শিডিউল করতে হয় কখন শিডিউল করতে হবে যখন আমাদের প্রশ্নে এক বছরে একাধিক সময়ের জন্য ডিপ্রিসিয়েশন নির্ণয় করতে বলবে বা ডিপ্রিসিয়েশন শিডিউল করতে বলবে শিডিউল করলে আমরা শিডিউলটা মাস্ট বি করব অদারওয়াইজ অন্য ক্ষেত্রে আমরা কখন শিডিউল করব যখন এক বছরে অধিক বছরের জন্য এক থেকে অধিক বছরের সময়ের জন্য ডিপ্রিসিয়েশন বের করতে তখন আমরা শিডিউল করব শিডিউলের জন্য আমাদের যে শখটা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মেথডের ক্ষেত্রে সেম শুধু স্টেলার মেথডের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোনটা ভিন্ন সেটা পরে আগে শিডিউলটা দেখি প্রথমে শিডিউল করার জন্য প্রথমে আমরা ইয়ার লিখবো ইয়ার পরে হচ্ছে কস্ট পাইপ মানে সম্পত্তি ক্রয় মূল্য এরপর আমরা ক্যালকুলেশন আমরা একটা ঘর দিব এই ক্যালকুলেশন করলে আমরা ডিপ্রোসিয়েশন বের করব তারপরে হচ্ছে ডিপ্রোসিয়েশন এক্সপেন্স তারপরে অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রোসিয়েশন এরপর হলো কেয়ারিং ভ্যালু কেয়ারিং ভ্যালু মানে বছরের শেষের মূল্য তাহলে আমরা ডিপ্রোসিয়েশনের শিডিউল হচ্ছে ছয়টা কলাম ইয়ার কস্ট প্রাইস ক্যালকুলেশন ডিপ্রোসিয়েশন এক্সপেন্স অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রোসিয়েশন এবং কি কেয়ারিং ভ্যালু এই ছয়টা কলার মাধ্যমে আমরা যে কোনো মেথডের জন্য শিডিউল করব নিচে একটা কথা লেখা আছে স্টেডেল মেথড বাদে অন্য সকল মেথডের জন্য উপরে শখের মাধ্যমে অঙ্ক সমাধান করতে হবে তার মানে স্টেল বাদে বাদ বাকি যে চারটা মেথড আছে চারটা মেথডের জন্য আমাদের ডিপ্রেশন শিডিউল হবে ছয়টা ঘর শুধুমাত্র স্টেল মেথডের জন্য তিন নাম্বার ঘরটি বাদ এই যে তিন নাম্বার ঘর যে ক্যালকুলেশন যে ঘরটা আছে এই ঘরটা শুধুমাত্র স্টেল মেথডের জন্য বাদ যাবে তাহলে স্টেল মেথডের জন্য আমাদের কয়টা কলম হবে ডিপ্রেশন যদি শিডিউল করতে বলি কি কি ইয়ার কস্ট প্রাইস ডিপ্রোসিয়েশন 
আর স্ট্যান্ডার্ড মেথড বাদে অন্যান্য যে কোনো মেথড যদি বলে তাহলে আমরা কলাম কাটব কয়টা 6টা 6টা কথা কি সবাই क्लियर ম্যাডামরা জি ভাইয়া ওকে তাহলে এখন আমরা এই পুরো জিনিসটা আবার একটু রিভিশন দেব এরপর আমরা অঙ্কিত হব আর দুই নাম্বার স্টেপ আমরা যাবেদা যাবেদা এখন আমি আপাতত করাব না যখন আমার অঙ্কের জন্য যাবেদা লাগবে তখন আমি একটু পড়িয়ে এরপর আমি অঙ্ক শুরু করব ঠিক আছে তো যাবেদা নিয়ে আপাতত টেনশন করার দরকার নাই তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় বলেন আমাদের এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে টোটাল মেথড কয়টা পাঁচটা এর মধ্যে প্রথম মেথডটা হচ্ছে স্টেট লাইন মেথড স্টেট লাইন মেথডের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা কি বের করি আমরা বের করি কি ইউনিট আর পাঁচ নম্বর মেথড হলো সাম অফ এ ডিজিট মেথড এই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করি এই ক্ষেত্রে আমরা বের করি কি সাম অফ এ ডিজিট যার সূত্র কি n n 1 2 এখানে n মানে কি বুঝি বছর বছর আর ডিপ্রেসিয়েশন শিডিউল করতে হয় যে কোনো মেথডের জন্য 6টা কলামে শুধুমাত্র স্টেলের মেথডের ক্ষেত্রে 5টা কলাম তাহলে এখন আসেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রবলেম এক নাম্বার অঙ্ক না আমি আপনাদের করে দিতেছি এবং পড়াইতেছি হ্যাঁ আমরা সবাই প্রবলেম এক নাম্বার প্রশ্নটা গুরুত্ব সহকারে পড়ব এবং পড়ব এই অঙ্কটা পারলে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মিনিমাম সাত থেকে আটটা অঙ্ক আমরা পাব অতএব এই প্রশ্নটা আমি আপনাদের ঠান্ডা মাথায় করে দিতেছি ভালো করে খেয়াল করবেন যে যেখানে বুঝবেন না আমাকে একশো বার আপনারা প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে কি বলছে যে মডার্ন কোম্পানি পার্সেস এ মিক্সচার মেশিন অফ জানুয়ারি 1 2002 ফর 29000 টাকা মিক্সচার মেশিন জানুয়ারি 1 থেকে একটা মেশিন ক্রয় করছে জানুয়ারি 1 2002 সালে 29000 টাকা দিয়া তাহলে এই 29000 টাকাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্পত্তি ক্রয় মূল্য তাহলে সম্পত্তি ক্রয় মূল্য মানে কি কস্ট প্রাইস দা মেশিন ইজ এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ এ ইউজফুল লাইফ 5 ইয়ার ইউজফুল লাইফ মানে ইউজফুল লাইফ আমাদের প্রশ্নে কত বছর দিয়ে আছে 5 বছর এন্ড রিসিডুয়াল ভ্যালু অফ টাকা হচ্ছে 2000 রিসিডুয়াল ভ্যালু যে কথা আর সেলভ ভ্যালু একই কথা রিসিডুয়াল ভ্যালু আমাদের প্রশ্নে দিয়ে আছে 2000 তাহলে টোটাল কস্ট আমাদের প্রশ্নে আছে 29000 টাকা সেলভ ভ্যালু বা রিসিডুয়াল ভ্যালু আছে 2000 টাকা ইউজফুল লাইফ দিয়ে আছে 5 বছর এই তিনটা তথ্য লাগে হচ্ছে স্টেট লাইন মেথডের ক্ষেত্রে এপর লেখা আছে দা কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার এস্টিমেটেড দ্যাট দা মিক্সচার মেশিন উইল হ্যাভ এ ইউজফুল লাইফ 7500 আ কোম্পানি ইঞ্জিন এস্টিমেট করছে যে এই মেশিন তার সারা জীবনে 7500 ঘন্টা ব্যবহার করা যাবে এই 7500 ঘন্টার মধ্যে বলছে যে ইট ওয়াজ ইউজড 1500 আওয়ার ইন 2002 সাল 2002 সালে 1500 ঘন্টা 2003 সালে 2526 ঘন্টা তাহলে 2526 ঘন্টা 2004 সালে 2250 ঘন্টা 2005 সালে 750 ঘন্টা এবং 2006 সালে 375 ঘন্টা ব্যবহার করছে এগুলা সব ব্যবহার করছে 7500 ঘন্টার মধ্যে হ্যাঁ তোমাকে বলছে রিকোয়ার্ড কম্পিউট দা ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স এন্ড কেয়ারিং ভ্যালু ফর 2002 টু 2000 কত 6 তাহলে 2002 সাল থেকে 2006 সাল পর্যন্ত আমাদের ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স এবং কেয়ারিং ভ্যালু বের করতে হচ্ছে তো 2002 থেকে 2006 সাল হচ্ছে টোটাল কয় বছর বলতে দেখি সবাই 2002 থেকে 2006 পর্যন্ত 4 বছর হ্যাঁ 2002 থেকে 2006 পর্যন্ত 5 বছর তাহলে আমাদের 5 বছরের জন্য ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স এবং কেয়ারিং ভ্যালু বের করতে হচ্ছে আমরা বুঝছি আমি যখন এক বছরে একাধিক সময়ের জন্য ডিপ্রেসিয়েশন বের করতে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করব একটা শিডিউল করব 
and we'll say use the following three method tin ta method er modhe prothom method hocche straight line method dui number hocche production tin number hocche double declared balance method tar straight line method er khetre depletion schedule korar khetre koy ta kolam bolen to dekhi pachta pachta ar bad baki sokol method er jonno amader koy ta kolam pachta koy ta tale amra prothome straight line method shuru korbo okay tale straight line method er khetre amra shorbo prothom ki ber kori ektu bolen to dekhi ki ekjon प्रश्न <coughs> क्षेत्र annual depreciation expense let's see we know that annual depreciation expense shoman shoman total cost minus salvable divided by useful life so the total cost of other portions of no three shards attack a salvable amount is a lot we have attack a useful life for the most of the fast boss so the one of three shards that we have there but they shot a shot a shape as there are a couple of high passes are just show up like a the annual depreciation expense it under show by clear madam and most are शिड्यूल प्रत्येक बस पद्धति समाना प्रथम डिप्रेसिएशन 
তাহলে এক বলে এটা কিভাবে বের করবো আর একবার একটু বলেন তো জি ভাইয়া प्रत्येक बचर क्षेत्र प्रत्येक मेथड क्षेत्र আর অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেশন ছিল 5400 টাকা তাহলে বিয়োগ ফল হচ্ছে 23600 টাকা ক্লিয়ার জি ভাইয়া এর পরের বছর হচ্ছে কস্ট প্রাইস ছিল 29000 টাকা অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেশন হচ্ছে 10800 টাকা বিয়োগ ফল হচ্ছে 18200 টাকা তারপরে 29000 থেকে 16200 বাদ দিয়ে 12800 29000 থেকে 21600 টাকা বাদ দিয়ে 4000 7400 क्लियर भाई बोलें तो देखिए डिवाइडेड ब समस्या ডিপ্রেসেশন পার আওয়ারটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা জি ভাইয়া ওকে তাহলে 1 ঘন্টায় কয় টাকা অবশ্য হয় বলেন তো দেখি সবাই 3 টাকা 3.6 টাকা ওকে আমি 2002 থেকে 2006 পর্যন্ত অবশ্য করতে বসে এজন্য আমরা শিডিউল করব আমরা স্টেলার মেথড বাজার সকল মেথডের জন্য কলাম করি 6টা তাহলে ইয়ার কস্ট প্রাইস এখন ক্যালকুলেশন হবে ঘরটা হবে ডিপ্রেসেশন এক্সপেন্স অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসেশন কি কেয়ারিং ভ্যালু ইয়ার আমাদের 2002 থেকে 2006 পর্যন্ত আগের মতই কস্ট প্রাইস প্রত্যেক বছর কি হয় বলো দেখি সমান হয় ঠিক আছে ম্যাডামটা ইয়ার এবং কস্ট প্রাইস আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে জি না ওকে এরপরে ক্যালকুলেশন ঘরটা আমাদের হবে ক্যালকুলেশন ঘরটা কিভাবে প্রত্যেকটা অঙ্ক করার ক্ষেত্রে স্টেলার মধ্যে বাদ বাকি সব মেথডের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন ঘরটা কি ভিন্ন আর বাদ বাকি যা আছে এগুলো প্রথমটার জন্য যা করছি সবার জন্য একই শুধু ক্যালকুলেশন ঘরটা ভিন্ন আমি ক্যালকুলেশন ঘরটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব 
বলে তো দেখ আমাদের 1 ঘন্টায় কয় টাকা অবশ্যই হয় বের করছি আমরা 3.6 এর মধ্যে 2002 সালে আমরা কত ঘন্টা ব্যবহার করেছি প্রশ্নে বলা আছে ইট ওয়াজ ইউজড 2015 ঘন্টা তাহলে 1500 ঘন্টা 1 ঘন্টা অবশ্য হয় 3.6 তাহলে 1500 এর 3.6 দ্বারা গুণ করলে আমাদের 2002 সালের জন্য অবশ্য পাইছি 5000 কত 400 বুঝতে পারছিস ডিসন এবার 2003 সালে আমরা ব্যবহার করছি 2625 ঘন্টা আর 1 ঘন্টা অবশ্য হয় 3.6 এর জন্য 2625 3.6 সমান সমান হয়েছে 9450 এরপরে 2004 সালে হয়েছে 2250 ঘন্টা তাহলে 2250 এ 3.6 দ্বারা গুণ করলে হয়েছে 8100 তারপরে বছর ছিল 750 3.6 দ্বারা গুণ করলে হয়েছে অবশ্য 2700 তারপরে বছর ছিল 375 3.6 সমান সমান তাহলে অবশ্যইটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার জি স্যার এখন অ্যাকুমুলেটেড কি প্রথম বছরে অবশ্যই একই 5400 এরপরে এই 9450 যোগ করে 14450 তারপর 8100 যোগ করে 22950 তারপর 2700 যোগ করে 25650 তারপর 1350 যোগ করে 27000 অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে কেয়ারিং ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বুঝলাম কেয়ারিং ভ্যালু বের করে কিভাবে ওকে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন বাদ দিব আবার বলো কস্ট প্রাইস থেকে ডিপ্রেসিয়েশন বাদ দিব অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন বাদ গুড তাহলে 29000 থেকে এই 5400 বাদ দিলে 23600 29000 থেকে 14850 বাদ দিলে 14150 29000 থেকে 22950 বাদ দিলে 6050 29000 থেকে 25650 বাদ দিলে 3350 29000 থেকে 27000 বাদ দিলে 2000 এই যে 2000 টাকা পাইলাম আর আমাদের প্রশ্নে সেলভি ভ্যালু ছিল কত 2000 টাকা দুটো কি সমান হইছে জি ভাইয়া তাহলে আমাদের অঙ্ক ক্লিয়ার এখন এই প্রোডাকশন মেথড নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে শিডিউলে কিংবা হচ্ছে আমরা যে ডিপ্রেসিয়েশন পার আওয়ার বেতন এই দুইটার মধ্যে তাহলে অবশ্যই আমাকে আপনারা প্রশ্ন করেন যে কোনো প্রশ্ন সমস্যা নাই তাহলে পারবেন তো এরকম টাইপের প্রশ্ন যদি আমি দিয়ে দেই 7 8টা ইনশাআল্লাহ পারবো ওকে এবার আসেন 10 মার্কের প্রশ্ন কিন্তু হ্যাঁ এগুলা পার্ট সি এর প্রশ্ন এরপর আমরা তিন নাম্বার বসে ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড এর ক্ষেত্রে আমাকে বলেন প্রথম আমরা কি বের করি ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড এর ক্ষেত্রে রেট অফ ডিপ্রেসিয়েশন যার সূত্র কি ভাগ হচ্ছে 1 2 2 গুড ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড এর ক্ষেত্রে আমরা বের করি রেট অফ ডিপ্রেসিয়েশন ধন্যবাদ ম্যাডাম তাহলে রেট অফ আমরা আগের মতই লিখব রিকোয়ার্ড দিন ক্যালকুলেশন অফ ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্স এন্ড কেয়ারিং ভ্যালু আন্ডার ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড আমরা বের করি কি রেট অফ ডিপ্রেসিয়েশন যার সূত্র বলনা 100% ভাগ ইউজফুল লাইফ ইনটু কত 2 আর ডাবল যদি না থাকতো তাহলে এই দুই কি হতো জি না হতো তাহলে 100% ভাগ ইউজফুল লাইফ ছিল 5 ইনটু কত 2 এটা ক্যালকুলেশনটা অনেকই অনেক রকম ভাবে করব বলতো আগে কি ভাগের কাজ করি না কি গুণের কাজ করি ভাই আগে গুণের কাজ ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে হ্যাঁ আগে ব্র্যাকেটের কাজটাও করতে হবে এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে কাজ সূত্র আছে 100% ভাগ ইউজফুল লাইফ তারপর ইনটু হচ্ছে দুই যে নরমালি মিশকা যেটা বলছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা ব্র্যাকেটের কাজটা করব তাহলে ব্র্যাকেটটা আমাদের 100% ভাগ ইউজফুল লাইফ ছিল কত 5 তাহলে 100 এর 5 দ্বারা যদি ভাগ করি হয় 20 20 এর এই দুই দ্বারা গুণ করলে কত হয় 40% আর আপনি যদি এমনি কাজ করেন 5 এর 2 দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে 10 1 এর 10 দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে 20% তো অনেক সেটা 10% হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন কিন্তু ভুল হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা সব সময় ফার্স্ট ব্র্যাকেটে কাজটুক আগে করে নেব হ্যাঁ তাহলে 100% এ 1 এর 5 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 20 20 এর 2 দ্বারা গুণ করলে কত হয় 40% তো রেট অফ ডিপ্রেসিয়েশনটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এখন আমরা শিডিউল করব শিডিউল আমরা কয়ট কলামে করব পাঁচটা না ছয়টা टोटल এই 29000 টাকার উপর আমরা রেট অফ ডিপ্রেসিয়েশন বের করছি কত পারছেন 40% 
প্রথম বছরে 29000 টাকার উপর 40% আমরা ডিপ্রিসিয়েশন ভিড় করে পাইছিলাম 11600 টাকা আমরা জানি প্রথম বছরে ডিপ্রিসিয়েশন আর অ্যাকুমুলেট ডিপ্রিসিয়েশন কি হয় सेम হয় তাহলে 11600 টাকা অ্যাকুমুলেটেড ক্যানিং ভ্যালুটা বের করি কিভাবে সবাই একটু বলেন তো দেখি কস্ট প্রাইস থেকে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন তাহলে কস্ট প্রাইস ছিল 29000 টাকা আর অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন হলো 11600 এর হলো প্রথম বছরের যেটা শেষ দ্বিতীয় বছরের জন্য সেটা আবার কি শুরু এই যে দ্বিতীয় বছর দিছি 17000 কত 400 এই 17400 এর উপর আবার ডিপ্রেশন রেট কত পার্সেন্ট 40% তাহলে 17400 40% মানে 6960 টাকা তাহলে এটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার 17400 কইতে পাইলাম আমরা প্রথম বছরের যেটা কেয়ারিং ভ্যালু দ্বিতীয় বছরের জন্য সেটা বুক ভ্যালু ওকে তাহলে 17400 ইনটু 40% কত হয় 6900 কত 60 এন্ড আমাদের আগের বছর অ্যাকুমুলেট ছিল 11600 এর সাথে এই যে 6960 যোগ করেছে 18500 কত 50 এন্ড কেয়ারিং ভ্যালু কি কস্ট প্রাইস ছিল 29000 অ্যাকুমুলেট ডিপ্রেশন হচ্ছে 18560 বি ফর হচ্ছে 10460 এন্ড দ্বিতীয় বছর যেটা শেষ তৃতীয় বছরে সেটা শুরু এই যে তৃতীয় বছরের উপর আবার 40% 4176 বলতে তো এই পর্যন্ত আপনারা সবাই ক্লিয়ার কিনা জি ভাইয়া এখন 18560 এর সাথে 4176 যোগ করা হয় 22776 29000 এর সাথে 22776 বাদ দেওয়া হয় 6264 এটা আবার তার চতুর্থ বছরের উপর 40% হইলা বের করছে 2576 22736 এর সাথে 2506 যোগ করা হয় 25242 কস্ট প্রাইস হলো 29 29 এর সাথে 25242 বিক্রি করা হয়েছে 3758 ओके मैडम रा ए तीन आधा सात सौ आठ नौ पंद्रह मरा शोभा क्लियर की ना ये टाइम की शुरू करें जी सर तो ले नॉर्मल ए दो हजार सात सौ लकी करता हूँ ए तीन हजार सात सौ आठ नौ टकर ऊपर को तो परसेंट थोड़ता हूँ चौलीस परसेंट चौलीस परसेंट नॉर्मल एक आस करता हूँ किन्तु मुने रख बेर ए डबल डिक्लेन সবার শেষের বছরের ডিপ্রিসিয়েশনটা আমরা গুণ করে বের করব না আমরা সব সময় এই কেয়ারিং ভ্যালু টাকার সাথে সেলফি ভ্যালু টাকাটা বি করে বের করব কথাটা কি বলছি আমি আবার বলতেছি কথাটা কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা হলে কিন্তু এটাই ভুলে যাবেন আপেকে ছুটে কিন্তু সেই 40% ধরবেন আর অঙ্কটা দিয়ে আসবেন জীবনে ওই যে কেয়ারিং ভ্যালু মিলে টাকাটা মিলবে না এই বছরের টাকাটা সর্বশেষ বছরের টাকাটা অবশ্যই বের করব কিভাবে কেয়ারিং ভ্যালু টাকার সাথে সেলফি ভ্যালু টাকাটা কি বিয়োগ ফল গুণ করে না কিন্তু কেয়ারিং ভ্যালু টাকার সাথে সেলফ ভ্যালু টাকাটা কি বিয়োগ তাহলে কেয়ারিং ভ্যালু ছিল 3758 মাইনাস সেলফ ভ্যালু ছিল কত টাকা 2000 টাকা সমান সমান কত হয় 1758 25242 সাথে 1758 বিয়োগ করা হয় 27000 যোগ করা হয় 27000 টাকা কস্ট প্রাইস ছিল 29 29 থেকে 27000 বাদ দিয়ে আমাদের কেয়ারিং ভ্যালু এই কেয়ারিং ভ্যালু কত হইছে 2000 এই 2000 আর সেলফ ভ্যালু টাকা 2000 টাকা কি সমান তাহলে শেষ বছরে ঘটনা কি আপনি মনে থাকবে থাকবে তো বলেন তো দেখি কি বুঝি আমাদের অঙ্কটা যত বছর থাকবে শেষ বছরের জন্য আমরা ডিপ্রিসিয়েশন বের করে কিভাবে ভাই ওই কেয়ারিং ভ্যালু টাকার সাথে সেলফিস ভ্যালু হচ্ছে বিয়োগ করব বিয়োগ করব গুড পার্সেন্ট ধরে না কিন্তু কেয়ারিং ভ্যালু টাকার সাথে সেলফিস ভ্যালু টাকাটা কি বিয়োগ করে এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের জন্য মর্ম কথা এখন আপনাদের যা পড়াইলাম এই ডাবল ডিক্লাইন ব্যালেন্স মেথডের ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে আপনারা প্রশ্ন করেন হ্যাঁ যত রকম প্রশ্ন আছে আমাকে করতে পারেন প্রশ্ন নাই मेरा मरा आप तो देखा रखो ना पोषण है से ना भैया ओके ताले ए हुक हुक ए प्रॉब्लम एक एक मोता हमारे पोषण पाई सात आठ टॉप का सा ये सात आठ टॉप को ताला मैं आपने देख बात ले कर दूँ ओके प्रॉब्लम दूसरी नंबर ना आपने देख सेकेंड ईयर अकाउंटिंग दूसरा हजार बारह दूसरा हजार चौदह चलाई सिलो पार्सिटी दोष मार्केट जनो 
একই প্রশ্ন 29000 টাকা পরিবর্তে 290000 টাকা কথা বলা আছে অঙ্ক সেই 5 বছরই রিসিডুয়াল ভ্যালু আগে ছিল 20000 এখন কত 2000 টাকা আছে এখন কত 20000 টাকা আর কিন্তু সেই 7500 ঘন্টাই আর নিচে এই 1500 2025 Pass the sorry. Pass the sorry. Shay Tinta method is state land method, production, a monkey double digna production key our hobby and a production unit for the bottom to the key of the journal. Our production hours method. The dinner will occur to keep Palazabe. Gisa. The dinner will occur to another homework. Okay, Madam. About tin number post notation. তিন নম্বর প্রশ্ন 2010 সালে অ্যাকাউন্টিং আছে প্রশ্নটা কি বলেন তো দেখি এই প্রশ্নে পড়া পড়া আমাকে বলেন এই প্রশ্নের টোটাল কস্ট কত দিয়ে আছে টোটাল কস্ট 55000 55000 কয় ইউজফুল লাইফ কয় বছর 5 বছর রেসিডুয়াল ভ্যালু 5000 5000 Total hours, total hours. Dosha. Dosha. Do you have the art do you have the do you have the do you have the do you have the agro to the and do you have the baro depreciation schedule for do you have the art do you have the the following two methods. The lag was short a shuriken into possible as a depreciation do you have the art? Do you have the Okay, Kiki method, Pothambos, machine hour method, a machine hour method, and production hour method. Production hour method, I get number of Pothamiki Birguri. Depreciation per hour. Depreciation per hour, shade total cost minus self available divided by total hours. Double declare balance method, I get number of Birguri. Rate of depreciation. The should to hundred percent by useful life into got to do it. Tale she acknowledged on Kermotina. Okay. The whole is a problem to your solution. Are is a problem? Is a problem thin. Problem thin up there as a double and depreciation per hour. Erector she do corrosive. Are still a double decline. Can they the two list person will be a director she do corrosive. Take a set. Tale thin number on cut up. Another basher customer. Do you have both thin? এবার চার নাম্বার প্রশ্নটা আমি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে করব চার পাঁচ এগুলা নেক্সট ক্লাসে করাব আগামী ক্লাসে করাব হ্যাঁ এখন আমি ছয় নাম্বার প্রশ্ন একটু চলে যাই সবাই ছয় নাম্বার প্রশ্নটা দেখতেছেন জি ভাইয়া ওকে ছয় নাম্বার প্রশ্নটা লেখা আছে তন্ময় লিমিটেড পারচেজ এর ডেলিভারি ট্রাক এট এ ক্যাশ প্রাইস 54000 টাকা অর্থাৎ ডেলিভারি ট্রাক ক্রয় করছে নগদ টাকা দিয়ে 54 Related expenditures cost uh, consist at sales tax. Do you have the social choice? My track quite about sales tax. This is the social choice. Taka printing and testing testing about cross course. So say a taka and motor vehicle license fee. As a got to do shop on the stack. Again to license license into booby shot a journal or a high and will say the. Uh, yeah, license of the Dusha Ponsa Staka and Bose de a three year accident insurance policy. Char Hazar Goto Dusha. The Char Hazar Dusha Taka and Bose determine the cost of track. Economic to Bolo determine the cost of track. Mane tracker cry mulo. Koto Taka track Babot Koros. I say it amade bill good tabe. Econ. ক্রয় মূল্য জিনিসটা কি সম্পত্তি ক্রয় মূল্য জিনিসটা সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে কি যোগ বলো দেখি আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক সকল ধরনের খরচ কি যোগ এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এবং ম্যাডামরা যে এখানে আমাদের ক্রয় মূল্যের সাথে আমাদের তাহলে কি কি জিনিস আসছে তাহলে বলো যদি কি টোটাল ক্রয় নগদ টাকা দিছি কত টাকা Chuan no hajar. Chuan no hajar. 
তারপরে হচ্ছে এর মধ্যে সেলস ট্যাক্স বাবদ আমরা খরচ করছি 2640 তাহলে এটা একটা খরচ প্রিন্টিং এন্ড টেস্টিং টেস্টিং এর জন্য খরচ আছে 1000 টাকা এটা একটা খরচ মোটর ভেহিকেল লাইসেন্স এটা মোটরের জন্য আমরা লাইসেন্স করছি আমরা কিনছি হচ্ছে ট্রাক আর মোটরের জন্য যে আমরা লাইসেন্স করছি সেটা হলো ট্রাকের খরচের মধ্যে ঢুকে রাখছি তাহলে এটা আর আমরা এটাও জানি যে মোটর ভেহিকেল লাইসেন্স লাইসেন্স ফি এটা হলো ভবিষ্যতের জন্য করা হয় ঠিক আছে আমরা শর্টকাটে মনে রাখো ভবিষ্যৎ কোন খরচ এই সম্পত্তি ক্রয় মনের সাথে আসবে না অ্যাকচুয়াল ভাবে যদি আপনি জানতে চান এটা হলো আমরা জানি খরচ দুই ধরনের একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় এই মোটর ভেহিকেল লাইসেন্স যা হলো প্রতি বছর করা হয় প্রত্যেক বছর এটা করা হয় মানে প্রতি বছর এটা নবায়ন করা হয় একবার করে এরপর প্রতি বছর নবায়ন করে এটাকে আমরা বলি মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় ট্রাক মানে হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না এজন্য মোটর ভেহিকেল লাইসেন্স ফিটা আমাদের এই কস্ট প্রাইজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না কথা কি বোঝা গেছে ম্যাডামরা জি স্যার এন বসে থ্রি ইয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স পলিসি এই পলিসির টাকাও আমাদের প্রত্যেক বছর টাকা দিতে হয় তার মানে ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এটা মূলধন জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না अंतर्भुक्त তাহলে কস্ট অফ ট্রাকের মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত হবে ক্যাশ প্রাইস আছে কত 54000 সেলস ট্যাক্স আছে কত 2640 এন্ড প্রিন্টিং এন্ড টেস্টিং আছে কত 1000 এই তিনটা যোগ করলে 57600 কত 40 আমার কথা কি বুঝতে পারছেন স্যার এবং ম্যাডামরা জি भैया ভাই এটাকে ছক করে করতে হবে এই যে ছক দেন আপনারা সলিউশন পিডিএফ এ খেল করতেছেন খেল করছেন জি भैया লিখছি ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ট্রাক দা কাটমেন্ট পার্টিকুলার টাকা টাকা লিখছি ক্যাশ প্রাইস 54000 সেলস ট্যাক 2640 প্রিন্টিং এন্ড টেস্টিং 1000 টাকা এই তিনটার যোগফল 57640 টাকা টোটাল কস্ট অফ ট্রাক ক্লিয়ার এখানে সবগুলো হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আর এই যে মোটর ভেহিকেল লাইসেন্স এবং থিরের অ্যাকশন ইনস্যুরেন্স পলিসি এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এইজন্য এটা আসলে তাহলে 6 নম্বর অঙ্কটা কি পারা যাবে क्लियर जी भैया ताले ये देखिए पारा जावे मैडम डा ओके ये बार नाम डा लास्ट वन अकाउंट को गुरबो आठ नंबर टा लेखा से मेकला कंपनी लिमिटेड पार्सेज ए डिलीवरे टा के कैश पाई सोचे आठ लाख टा का तो ला आठ लाख हो टा का जे ये टा की आमदेर कॉस्ट ऑफ ट्रैकर में तो क्या आज भी ना क्या आज भी ना बोलो तो देखिए आज भी मुनाफा <laughs> স্ক্যাপ ভ্যালু সেলফ ভ্যালু রেসিডুয়াল ভ্যালু সব কি একই কথা মানে ভগ্নাশেষ মূল্য দেয়া আছে ইন্ট অফ দা লাইফ 35000 টাকা তারপরে রেসিডুয়াল ভ্যালু বা সেলফ ভ্যালু বা স্ক্যাপ ভ্যালু দেয়া আছে 35000 টাকা প্রশ্নে বলছে ডিটারমাইন দা কস্ট অফ ট্রাক অর অবলিক দা লেখা আছে ডিপ্রেসিবল কস্ট অফ কি ট্রাক ডিপ্রেসিবল কথা মানে অবশ্যই যোগ্য মূল্য মানে অবশ্যই যোগ্য মূল্য কি যে এটার উপর আমরা অবশ্যই বের করি এটা সূত্র কি টোটাল কস্ট থেকে মানে কস্ট অফ ট্রাকের থেকে আমরা সেলফ ভ্যালু টাকাটা কি করব দিব কি বলছি আমি আবার বলতেছি 
টোটাল কস্ট প্রাইস থেকে সেলভেবল টাকাটা কি পাত সমান সমান কি ডিপ্রিসিয়েবল কস্ট যদি আমাদের শুধু বলতো কস্ট অফ ট্রাক বের করা তাহলে কিন্তু টোটাল কয় মূল্য কিন্তু ডিপ্রিসিয়েবল কস্ট অফ ট্রাক বের করতে বলছে দ্যাট मींस টোটাল কস্ট থেকে আবার অতিরিক্ত ভাবে কি বাদ দিব বলো দেখি সেলভেজ ভ্যালু সেলভে ভ্যালু টাকাটা আমরা বাদ দিয়ে দিব তাহলে কিভাবে আমাদের কস্টের মধ্যে কয়টা আসবে বলো তো কি কি জিনিস আসবে কস্টের মধ্যে पंचान देखें मुनाफा फॉर इट फोर চার বছর ধরে ডিপ্রেসন শিডিউল করতে হবে আচ্ছা এখানে কোন মেথডের কথা উল্লেখ নাই তাহলে এই আওয়ার দেখে আপনি কি মনে হয় এটা কোন মেথড বলেন তো দেখি ডিপ্রেসিয়েশন পার আওয়ার ডিপ্রেসিয়েশন পার আওয়ার গুড মানে কোন মেথডটা কোন মেথড বের করতে ওইটা কিন্তু মেথডটা কোনটা প্রোডাকশন প্রোডাকশন মেথড গুড আমরা সবাই কি ক্লিয়ার আমরা যেটা বলছি जी मैडम